ஹலோ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் ஸோ இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து ரகுலன் கௌதமன் ஸோ என்னோடய இன்னொரு சேனல் ஒன்று இருக்குது ஆஸ்க் ரகுலன் இருக்குது அதோடய லிங்க் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் வீடியோஸ் கொஞ்சம் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிவில் த்ரீடியில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு வாட்டர் லெவல் கம்பேரிசன் பண்ணி ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து நம்ம வந்து வால்யூம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் ச வாட்டர் வாட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வாட்டர் பேஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஒரு குளமோ இல்லை வந்து ஒரு ரிவர் ட்ரெயினோ இல்லை வந்து ஸ்விம்மிங் பூலோ ஸோ இந்தமாரி ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சர் மேலே தண்ணி தேங்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தண்ணி அதில் வந்து எந்த லெவலில் தேங்குனுச்சுன்னா கீழே வந்து எவ்வளோ தண்ணி தேங்கியிருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு ட்ரிக் தான் அது ஸோ சிவில் த்ரீட டைரக்டாக இதுக்குன்ட்டு ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ இந்த ட்ரிக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒன்று தேவை இது ஏற்கனவே என்னோடய ப்ரீவியஸ் லெசன்ஸில் நான் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் சர்ஃபேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுலேருந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் வச்சு இந்த சர்ஃபேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நேச்சுரல் சர்ஃபேஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ இந்த நேச்சுரல் சர்ஃபேஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்டைல் வேணாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் டூ மீட் இன்ட்ரோல் கான்டோஸ் அந்த மாதிரி எதுனாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் அண்ட் இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் லைன் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ ஃபீச்சர் லைன்லேருந்து டேரெக்டாக பண்ணலாம் இல்லைனா பாலி லைனை வந்து ஃபீச்சர் லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் பாலி லைன்லேருந்து ஃபீச் லைன் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் டெலீட் ஒரிஜினல் என்டிட்டி அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்ம இதை கிரியேட் பண்ண உடனே அந்த ப்ரீவியஸ் பாலி லைன் ஃபீச்சர் வந்து டெலீட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பவுண்ட்ரி கிடச்சிச்சு ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு பாலி லைன்லேருந்து கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ இதை நீங்கள் எலிவேஷன் எடிட்டரில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர் லைன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு எலிவேஷன் எடிட்டர் வரும் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபீச்சர் லைனோட எலிவேஷன்ஸ் தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு நோடோட எலிவேஷன்ஸ் தெரியும் <laughs> உங்களுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபீச்சர் லைன் பாயிண்ட்ஸுக்கு அசைன் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர் லைன் வந்து சர்ஃபேஸோட ஒட்டி இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இது முடிச்சாச்சு ஸோ இது முடித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த கிரேடிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சைட்குள்ளார போட போகிறோம் அதேமாரி ஒரு கிரேடிங் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார போட போகிறோம் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர்லி ஆர்கனைஸ்ட் ஸோ இது ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ் வீடியோவில் நான் போட்டிருப்பேன் கிரேடிங் குரூப் நான் என்ன சைட் நான் என்னென்னு போட்டிருப்பேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் பாண்ட் சைட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அதேமாரி கிரேடிங் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுவும் வந்து பாண்ட் கிரேடிங் குரூப் ஸோ இது ரெண்டு செட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் சர்ஃபேஸ் இது வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் அட் கிரேடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது பண்ணுறப்ப தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் கிரேடிங் இப்போ பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் கூட நான் கிரேடிங்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த கிரேடிங் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் லைனில் இருந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன்ஸ் அதாவது இந்த லைன் என்ன எலிவேஷன் இருக்கோ இதில் இருந்து ஒரு எலிவேஷன்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் மேலே டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் கீழே அப்படின்றது ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் கிரேடிங் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வால் மாரியோ இல்லை சர்ஃபேஸ் மாரியோ ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஸ்டார்டிங் டு என்டிங் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுப்போம் ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொட
ஸோ இப்போ இது முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் அ வேர்டிக்கல் வால் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு க்ரியேட் ஆயிடுச்சு இது நான் குயிக்காக அந்த டூல் பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட் வியூவர் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளி பக்கமாக ஸ்லோப் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கொடுத்தது தான் ஸோ இதுவே நெகட்டிவாக கொடுத்ததுனா உள்பக்கமாக அது ஸ்லோப் ஆயிருக்கும் இல்லை அதுவே வந்து ஒரு ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்க முடியாது எப்போ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வேர்டிக்கலோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஹரிசாண்டலாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஸ்லோப்பியாக ஒரு வால் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு வால் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இதே ப்ராசஸ் தான் ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதே மெத்தட் தான் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடிங் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த கிரேடிங் கிரியேட் பண்ணுறப்ப அது ஒரு ஃபீச்சர் லைனில் தான் போய் முடியும் ஸோ அந்த ஃபீச்சர் லைனை வச்சு நீங்கள் ஃபர்தராக இன்னும் கிரே இன்னொரு கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதே இது நம்ம பிக் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இப்போ நம்ம கிரேட் பண்ண போகிறது வந்து வெளியில் அவுட்ரு மோஸ்ட் ஃபீச்சர் லைனை வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து மேக் ஷூர் நீங்கள் நல்லா ஜூம் இன் பண்ணி அந்த லைனை கரெக்டாக பிக்அப் பிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லைன் ஸோ அதில் நிறைய குட்டி குட்டி லைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக பிக் பண்ணும் ஸோ அது அவுட்டர் மோஸ்ட் லைனை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கீழே ப்ராம்ட் வரும் ஸோ ப்ராம்ட்டில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம எல்லா ஃபுல் என்டையர் சர்ஃபேஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து அதே மாதிரி டென் யூனிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு வால்னு வச்சுக்கோங்களேன் வால் கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த வேல்யூ அண்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த இது க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்ட் ஜோனு க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் பார்ப்போம் அடுத்தது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் நான் கொடுத்தாச்சு அண்டு அந்த லைன் இருக்கிறதே தெரியல ஸோ ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் லைக் அ வேர்டிக்கல் வால் ஸோ அதனால் பிளான் வியூவில் வந்து பார்க்குறதுக்கு தெரியாது நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வியூவில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லெட்ஸ் ஆக்சுவலி கோ பேக் அண்ட் செலக்ட் த என்டையர் கிரேடிங் ஸோ அதில் அந்த சின்ன கிரேடிங்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு நடுவில் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண கிரேடிங் வால் வந்து ஸ்லோப்பியாக இருந்துச்சு அண்டு செகண்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண கிரேடிங் வந்து இது நீங்கள் ரியலிஸ்டிக்காகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஸ்டைலிங்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வியூவரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வேர்டிக்கல் வால் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபைனல் லைன்லேருந்து மேலே போன கடைசி லைன்லேருந்து நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு ஸ்லோப் மாரி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஏரிக்கிற அப்படின்வாங்களா ஸோ அந்த மாரி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அதே மாரி வழக்கம் போல் திரும்ப க்ரியேட் க்ரேடிங்கு அண்டு அதுக்குள்ளார போயிட்டு நம்ம கிரேடட் பர்சன்டேஜ் இல்லைனா ஸ்லோப்பட் பர்சன்டேஜ் ஸோ நீங்கள் எதுனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதை ஜூம் இன் பண்ணி நீங்கள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் வால்ன்றதுனால லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் அது பாட்டம் லைனும் டாப் மோஸ்ட் லைனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே லைன் மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டம் பிக் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் நல்லா ஜூம் இன் பண்ணி பிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் தப்பான லைன் பிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து கிரேட் ஆகும் ஸோ நல்லா கரெக்டான லைன் பிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்டையர் ச ஏரியா நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரெச் மட்டும் கிடையாது அண்ட் இப்போ வந்து கிரேடட் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் நிறைய வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லை இந்த இந்த ஸ்லோப் வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும் அண்ட் கம்மியான வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா லெங்தியான ஸ்லோப்பாக இருக்கும் ஓகே நம்ம செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கலாம் கட் அண்ட் ஃபில்ஸ் ஸ்லோப் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம கிரேட் கொடுத்துக்கலாம் கிரேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இது கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ஆப்ஜெக்ட் வியூவில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட வாலு வெர்டிக்கல் வாலு அது
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரேடிங் குரூப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா க்ரியேட் சர்ஃபேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு நேமும் கொடுத்துக்கலாம் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு அண்ட் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ்க்கு ஸ்டைலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு காண்டோஸ் டைட்டாக வேணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அந்தமாரி காண்டோஸ் கொடுத்துக்கலாம் காண்டோஸ் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா டூ மீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் அந்தமாரி நீங்கள் என்ன வேணாலும் காண்டோஸ் சைஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வால்யூம் சர்ஃபேஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எப்பவுமே சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை போய் ஆப்ஜெக்டிவில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் வந்து சரியாக இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான லெவல்ஸில் இல்லை அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் சரியாக க்ரியேட் ஆகிருக்காது ஸோ அது மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இஃப் இட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே நவ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த வாட்டர் லெவலுக்கான ஒரு கான்டோர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து சிவில் த்ரீ டி ஸ்பேஸில் வந்து ரொட்டேட் பண்ண மாட்டாங்க மாடல் ஸ்பேஸில் எப்பவுமே ஆப்ஜெக்ட் வியூவில் தான் போய் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க இது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு மிடில் மவுஸ் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஈஸியாக அண்ட் முக்காவசி வந்து இது வந்து அதர் தென் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தமாரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் தவிர மற்ற நேரம் ரொட்டேட் பண்ணணும் அவசியமும் கிடையாது பண்ணவும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான மாடல்னால் உங்களுக்கு கிராஷ் ஆகிடும் சிவில் த்ரீ டி சம்டைம்ஸ் அதனால் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான எந்த லெவலில் வாட்டர் லெவல் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எலிவேஷன் ஸ்பாட் எலிவேஷனோ இல்லை வந்து எலிவேஷன் அண்ட் கான்டோர்ஸ் அதை நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு அந்த கான்டோர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரிசையாக உங்களுக்கு எலிவேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த எலிவேஷனுக்கு ஆன உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் லெவல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணணும் அதுலேருந்து வால்யூம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ வாட்டர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த எலிவேஷன் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கான்டோர் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து லெட்ஸை இந்த கான்டோர் லைன் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்கள் சர்ஃபேஸில் என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் சர்ஃபேஸ் ஸ்டைல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குன்னா ட்ரையாங்கிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தேவை வந்து மேஜர் கான்டோர் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து அன்செலக்ட் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி எல்லா மேஜர் கான்டோர்ஸும் தேவையில்லை அந்த பர்டிகுலர் ஒரே ஒரு கான்டோர் லைன் மட்டும் தான் தேவை ஸோ அதை மட்டும் நம்ம இந்த பட்டன் செலக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம அது ஆப்ஜெக்டில் செலக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ நம்ம அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கிளிக் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் லைன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வாட்டர் லெவல் ஸோ அது இந்த இந்த குளத்தில் வந்து இந்த ஹைட்டில் தான் வந்து தண்ணி இருக்குது அப்படின்றது நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லைனை யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு பிளெயினாக இருக்கணும் ஸோ அது தண்ணி மட்டம் இருக்கிறது தான் அது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பிளெயினாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் வாட்டர் சர்ஃபேஸ்ன்ட்டு அதில் வந்து டெஃபினேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு கான்டோர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் வாட்டர்ட்டு அண்டு அதேமாரி வீடிங் ஃபேக்டர் சப்ளிமெண்ட் ஃபேக்டர் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் லெவல் கிடச்சோம் இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வியூவர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் குளத்தில் வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து வால்யூம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இஃப் எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப பிளான் வியூ வந்துக்கலாம் திரும்ப த்ரீ டி ரொட்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா பிளான் வியூ பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த சர்ஃபேஸ் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நோ பிக் டீல் ஸோ மோஸ்ட் கேசஸ் வந்து கிரேடிங் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் வால்ய
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு வால்யூம் அனாலிசிஸ் ஸ்டைல் ஒன்று அசைன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு லெஜெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி குயிக்காக நம்ம அதிகம் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ண கிரேடிங் சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பண்ணிவிட்டு அனாலிசிஸ் போங்க அனாலிசிஸ் எலிவேஷன் அனாலிசிஸ் அது சூஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ரேஞ்ச் ஆஃப் எலிவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அது பண்ணிவிட்டு ரன் ரன் அனாலிசிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் இதில் மேக்ஸிமம் எலிவேஷன்ஸ் வந்து அண்ட் மினிமம் எலிவேஷன் வந்து எத்தனை ஆப்ஷன் எத்தனை டிவைடர் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு டிவைட் பண்ணிவிடும் அதேமாரி அடுத்த ஸ்டைலும் வந்து அனாலிசிஸ் த்ரீ டூ டி ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ அதையும் அசைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலிவேஷன் ஸ்டைல் அசைன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இது ஆப்ஜெக்ட் வியூவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆன் அந்த பர்டிகுலர் எலிவேஷனை பொறுத்து அதுக்கு ஒரு கலர் ஒன்று அசைன் ஆகிடும் ஸோ இந்த கலர்ஸ் என்னடா அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு லெஜெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணும் சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஆட் லெஜெண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் எலிவேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டைனமிக் கொடுத்துட்டு அந்த எலிவேஷன் எங்கே வேணுமோ அந்த லெஜெண்ட் டேபிள் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்து அந்த கலருக்கான அர்த்தம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது ரெட்னா இந்த எலிவேஷன் டு இந்த எலிவேஷன் ப்ளூனா இந்த எலிவேஷன் டு இந்த எலிவேஷன் ஸோ அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி மற்ற ட்ரெயினர்ஸ் பண்ணுற வீடியோஸையும் பார்த்தேன் ஓகே தேங்க்ஸ் கைஸ் சேசன்